嗨，大家好，这里是娱乐有爆点。一月二十八日，新剧《驼枪师姐》二零二一官方在社交平台上发布了一条拍摄花絮，视频中的萱萱看起来保养的还不错，几乎看不出已经五十岁的样子。再看她平日里接受采访时的视频，风采依然，笑起来的样子调皮可爱，宛若少女，好像从来没有变老过。回顾 TVB 的黄金年代，萱萱绝对是个炙手可热的名字。家境优越，高颜值与高智商并存。十三岁就被父母送到英国留学，大学就读世界顶尖的帝国理工大学。一九九一年，萱萱和朋友排完话剧，从学校出来，在臭豆腐摊前被星探发现。随后，萱萱拍了一个广告，后又被 TVB 看中，并和他签约，从而正式走进了演艺行业。加入 TVB 的萱萱也称得上是顺风顺水，第一部剧就跟方中信、王菲合作《千岁情人》，饰演女二号。随后几年，她更是跟 TVB 当时的王牌演员合作了个遍，接连参演《天降奇缘》《一号黄庭四》《天地男二》《刑事侦缉档案四》《寻秦记》，要么饰演女一，要么是 TVB 的当年大制作。TVB 对她是绝对的亲生女，因为老港剧迷都知道的。作为一个新人，基本上在 TVB 要摸爬滚打七八年才能换取一次上位的机会，但也有不幸运的人，从事几十年，最后也只能当绿叶。像萱萱这种，真的少之又少。幸运总是眷顾着她，彼时的她的确是个大美人，虽谈不上惊艳，但五官棱角分明，眉宇间的英气侧漏，藏都藏不住。之后，为了塑造角色，剪了头发之后的萱萱更是干练中带着清爽，一道剑眉让人过目不忘。凭着出色的演技和她的努力，几年后，她就和郭可盈、陈慧珊、蔡少芬晋升成 TVB 的四小花旦。不过，说起萱萱，就不得不提张卫健。和大多数爱情故事的开头一样，他们一见钟情，因为住的地方很近，萱萱就会开车送张卫健回家。但彼时的张卫健还没有出演《西游记》，也有着一头茂密的头发，还只是一个名不见经传的小演员。而那时的萱萱已经走红，有了“港片女神”的称呼，因此这段女强男弱的爱情并不被大众看好，质疑声不断。张卫健曾说：“萱萱是他最爱的女人。”从老照片可以看到，他们在一起的时候，张卫健还是有头发的。顿时就有一种世事变迁的沧桑感出来了。在他们相恋的日子里，萱萱不光是张卫健的司机，也是张卫健的厨师。一个从未下厨做过家务的女人，却心甘情愿为心上人做上一顿顿饭菜。那时的他们也是真的有想过走进婚姻殿堂。然而，日子一天天过去，萱萱的事业日益明朗，张卫健却屡屡碰壁。不少网友吐槽张卫健只会吃软饭，这也渐渐成为了他们之间的间隙。最终，他们扛不住压力，选择了分手。张卫健说：“眼看着萱萱一天比一天好，赚的钱也比我多，不要说外人怎么看，连我心里都告诉自己，他绝对有资格找一个比我好的人。”后来，张卫健选择去中国台湾发展，在临行之前，他想再见萱萱一面。电话拨通之后，却只得到了萱萱的拒绝。或许在萱萱的心里，也让这段感情伤得很深吧，所以才不想去面对。而张卫健的离开，也为这段感情彻底画上了句号。后来的萱萱陆续谈了几段恋爱。一九九六年，萱萱被爆出与豪门家族的荣文翰恋爱，两人恋爱六年间，屡次传出萱萱要嫁入豪门的消息。不过豪门哪有这么好进？据悉，当时男方希望萱萱放弃自己的演艺事业，全心全意做专职少奶奶。这对于事业刚刚起步、略见成效的萱萱来说，无疑是一个不可能的要求。两人因此分手，萱萱更是扬言不会为了婚姻而放弃事业。之后，萱萱还被传出和已婚人夫罗家良因拍摄《流金岁月》有不一样的关系，当时萱萱的人气也下降了不少。随着梁家良的太太出面澄清，事情才告一段落。之后，萱萱又和外籍兽医谈恋爱，即使全情投入，将对方视为结婚对象，也都是以失败告终。而张卫健则是遇见了张倩，娶她为妻。其实
。在轩轩单身的这么多年，呼声最高的就是和古天乐的古轩 CP。轩轩和古天乐同岁，两人合作了八次，认识了二十一年。可以说，轩轩见证了古天乐由白面小生到铁血硬汉的全过程。据悉，两人从1994年至今共合作了十多次。1999年的《刑事侦缉档案四》，由于结局太过虐心，更是让两人的 CP 粉狂增。戏里他们是处处发糖的小情侣，戏外他们是无话不谈的好友。每次合体都有着那么一点甜。就连轩轩参演舞台剧，古天乐也是第一时间送去花束。相信不少网友都曾经真情实感的磕过这对 CP， 只不过磕 CP 的网友大部分都已经成家立业，这两位的感情却依旧没有着落。从1994年到2001年，无论戏里戏外，他们的关系都好到不行，甚至连林峰都力证古天乐只对轩轩好，整个剧组他就只跟轩轩说话。但是，无论观众有多少意难平，这一时期他们二人都很有分寸的止步于这份友情以上、恋人未满的关系了。在二零零零年前后，可以说是轩轩最低谷的时期，与无限花旦张可怡因迟到一事展开骂战，与亲朋好友反目成仇。轩轩和张可怡都曾是 TVB 的当家花旦，两个人年纪相近，家境相仿，都是十二三岁时留学英国，名校毕业。并在机缘巧合之下被发掘进入娱乐圈。牛津是预科毕业，最后取得的学位是曼彻斯特大学，也是世界五十强。入圈后的两个人都凭借出众的气质、不错的演技，受到越来越多人的关注。而两个人矛盾的爆发始于经典电视剧《难兄难弟》的拍摄，在剧中，二人分别饰演邵芳芳和程宝珠，一个成熟精明，一个蠢萌可爱。两位演员都把角色诠释得非常好，但在难兄难弟宣传期时，有媒体问轩轩这部剧未能及时杀青的原因，轩轩就耿直的爆料说，因为同剧的演员，例如张可莹老是迟到，拖延进度。其实当时轩轩说的还有好几位，只不过媒体一下抓住了关键词，张可怡因此成为众矢之的，被媒体封为迟到王。性格火爆的他立刻反击，称轩轩拍戏的时候经常笑场 NG， 每场戏要反复拍六七次，他才是拖慢进度的元凶。同时，他还指责轩轩和当时的好闺蜜陈芷晶经常在私底下说他是非。不过，这个剧真正的锅该导演背，因为拍摄进度拖延的真正原因是导演有意拍续集，中途改了剧本。而当年张可怡又凭借《难兄难弟》，程宝珠一角拿下我最难忘女角色奖。虽然这个奖不是事后，但两个人一起拍剧，对方拿了自己没拿，说不介意是假的。于是轩轩和张可怡的关系逐渐交恶，也成为媒体口中势不两立的冤家。时隔多年，《难兄难弟》的那些恩怨，相信轩轩和张可怡早已经看淡。前年，轩轩在《娱乐三兄弟》中爆料大放送。称在难兄难弟拍摄和宣传期间，确实因为守时原则引起过许多不快，但他也对自己喜怒形于色的情绪管理检讨了一番。张可怡也回忆，当年因自己迟到引起的风波，也表示其实说声对不起就好的事情，以前真的太容易失控了，也算是隔空和解了一波。不过，在他们交恶那段时间，坊间有关轩轩不会做人的传闻不绝于耳，出卖好友陈芷晶导致决裂，勾搭张智霖惹怒袁咏仪，与陈慧珊离资不和等等，这些负面新闻让他背上了是非经的骂名，种种事件让他在那段时期一蹶不振，事业也因此受到了影响。多年后，轩轩面对这些传闻的态度依旧是任人评说。反倒是陈芷晶、袁咏仪这些人站出来，纷纷为他澄清。这只能说明他过去太心直口快，不够圆滑。就像他早年在一次采访中说到的：“对于我来说，迟到一分钟也是迟。你影响到别人，浪费了别人的时间。这与答应了别人的事情一定要做完，欠别人的一定要还，一同成为轩轩处事最基本的原则。”所以，往年的一些负面挑拨也好，炒作也罢，于轩轩来说都一样从容面对。如今已经五十岁的轩轩加入古天乐的娱乐公司，拍拍电视剧，拍拍电影
，平时爱笑的他，所到之处，连平时比较内敛的古天乐也会被他带的笑得像个孩子。很多人期待他们这对荧屏情侣变成真正的情侣，但是或许现在已经过了需要用一个身份定位感情的年纪，他们依然是最要好的朋友，在一起就是开心的打打闹闹，也没什么不好。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢豹妹的视频，就请多多点赞、评论和订阅。我们明天再见哦。